நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் உடலுடைய ஆரோக்கியமான செயல்பாடு அப்படின் வரும்போது அது ஒரு உறுப்புகளை மட்டும் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும் சீராக ஒன்றாக ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பலன் இப்போ உடலில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு உறுப்பு அதோடைய பலவீனத்தினாலேயோ அல்லது நோயினாலேயோ அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்தினாலேயோ செயல்பாடு குறையுமே ஆயின் அது உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளையும் பாதித்து உடலையே செயல்பட முடியாமல் தடுக்கக்கூடிய சக்தி உடையது இன்றைக்கு நம்ம நுரையீரல் மண்டலத்தில் ஏற்படுகின்ற நோய்களை பற்றியும் நுரையீரலை பற்றியும் தான் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் நுரையீரல் மண்டல நோய்கள் அப்படின்னு வரும்போது அதை இரண்டாக பிரிக்கலாம் மேலடுக்கு நுரையீரல் மண்டல நோய்கள் கீழடுக்கு நுரையீரல் மண்டல நோய்கள் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ்ன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடியது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை பெரும்பாலும் நம்மளுடைய தொண்டைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் தொண்டை குழியில் ஆரம்பித்து தொண்டையில் ஆரம்பித்து நாக்கில் ஆரம்பித்து மூக்கு வரை இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை மேலடுக்கு நுரையீரல் மண்டல உறுப்புகள்னு சொல்லுவாங்க கீழடுக்கு நுரையீரல் மண்டல உறுப்புகள்னு வருது மூச்சு குழலில் ஆரம்பித்து நுரையீரலுக்குள் செல்லுகின்ற குழல்கள் இருந்து நுரையீரல் மற்றும் நுரையீரலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்று பைகள் வரை கீழடுக்கு நுரையீரல் மண்டல உறுப்புகள்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு நாம் விளக்கமாக பார்க்கக்கூடியது கீழடுக்கு நுரையீரல் மண்டல நோய்களை பற்றி அதாவது நேரடியாக நுரையீரலை ஏற்படுகின்ற நோய்களை பற்றி மட்டும்தான் இன்றைக்கு விரிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நுரையீரல் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது எதற்கு நமக்கு நுரையீரல் மிகவும் அவசியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உடல் இயங்குவதற்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு திசுக்களுக்கும் குறிப்பிட்ட அளவு பிராணவாயு அப்படிங்கிறது முக்கியம் பிராணவாயு அப்படிங்கிறது என்னதான் வந்து நமக்கு வெளியில் அதிகமாக இருந்தாலும் உடல் கிரகிக்கின்ற வகையில் உடல் அதை எடுத்து கொள்கின்ற வகையில் நமக்கு உதவி செய்கின்ற மிகப்பெரிய உறுப்பு தான் நுரையீரல் நுரையீரல் நம்மளுடைய ரைட் சைடில் நுரையீரல் இரண்டு லோபுகளாக அதாவது இரண்டு கட்டங்களாக பிரிந்திருக்கிறதையும் லெஃப்ட் சைடில் முழுமையாக ஒன்றாக இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் நுரையீரலும் இதயமும் அண்ணன் தம்பிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எந்த அளவுக்கு நுரையீரல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இதயத்தின் செயல்பாடு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் எந்த அளவுக்கு இதயத்துடைய செயல்பாடு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நுரையீரலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றில் பழுது ஏற்பட்டாலும் மற்றொன்று சிறுக சிறுக அதோடைய செயல்பாடு குறைந்து கொண்டே வருவதையும் நாம் பார்க்க முடியும் ஸோ நுரையீரல் மண்டல நோய்கள் அப்படின்னு வரும்போது குறிப்பாக கீழடுக்கு நுரையீரல் மண்டல நோய்கள் அப்படின்னு வரும்போது ப்ராங்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தொந்தரவை நம்ம சொல்ல முடியும் அதிகமாக தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மூச்சு குழல்களில் ஏற்படுகின்ற அழற்சி நோயின்னு சொல்லலாம் ப்ராங்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது இரண்டாவது ப்ராங்கியல் ஆஸ்மான்னு சொல்லுவாங்க அதிகமாக மூச்சு குழலில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் மூச்சு குழலிலிருந்து அதிகமாகி நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய காற்று பைகளை பாதிக்கும் போது நமக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை ப்ராங்கியல் ஆஸ்துமான்னு சொல்லக்கூடியது அது கூட நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய காற்று பைகளில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை ஆஸ்துமா அப்படிங்கிற பொதுவான ஒரு வார்த்தையில் சொல்லப்படுவதை பார்க்க முடியும் இது இல்லாமல் ப்ளூரைட்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை நுரையீரலுக்குள் நிறைய தண்ணி சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நிமோனியான்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை வெளியிலிருந்து வருகின்ற தொற்றுக்கள் நேரடியாக நுரையீரலை பாதித்து ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தையே பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தொற்றுக்களால் ஏற்படுகின்ற குறிப்பாக கரோனான்னு சொல்லக்கூடிய கோவிட் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நேரடியாக உடலை உயிரை பாதிக்கக்கூடியது இந்த நுரையீரல் மண்டலத்தை செயலிழக்க வைப்பதால் தான் இந்த கரோனாவை பார்த்து நம்ம அதிகமாக பயப்படுகிறோம் நுரையீரல் மண்டல நோய்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் ஏன் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மருத்துவ முறையும் ஒரு நோயை அணுகுவதிலேயும் அந்த நோயுடைய குணப்படுத்தல் முறையும் வித்தியாசமாக பார்க்கிறது இன்றைக்கு நுரையீரல் மண்டல நோய்கள் குறிப்பாக ஆஸ்துமா நோயை நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம்னு வச்சுங்களேன் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் ஆஸ்துமா நோய்க்கு கொடுக்கின்ற மருந்துகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நேரடியாக காற்றுப்பைகளை இலகுப்படுத்தி சுவாசத்தை சீரமைக்கக்கூடிய மருந்துகளாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நவீன மருத்துவத்தை பொறுத்தவரையிலும் இதுதான் தத்துவம் ஆனால் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் நுரையீரலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உதர விதானம் நுரையீரல் சுருங்கி விரிகின்ற விகிதம் மற்றும் நுரையீரலுக்குள் செல்லுகின்ற காற்று நுரையீரலுக்கு வெளிவற்படுத்துகின்ற கரியமில வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு 
இவை அனைத்தையும் சீராக்குவது அப்படிங்கிறது தான் ஆயுர்வேத மருத்துவம் நுரையீரல் நோய் குறிப்பாக ஆஸ்துமா நோய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை முறை அதனால தான் இன்றைக்கு நவீன மருத்துவத்தில் ஆஸ்துமா நோய் குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோயாக சொல்லப்பட்டாலும் கூட முறையான ஒருங்கிணைந்த மருத்துவத்தை பின்பற்றும் போது ஆஸ்துமா நோய் மருந்தற்ற ஒரு வாழ்க்கை மருந்தற்ற ஒரு குணமாகக்கூடிய நோயாக மாறுவதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது நுரையீரல் மண்டல நோய்கள் யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் முதல் வயதானவர்கள் வரை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நுரையீரல் நோய் ஏற்படலாம் நுரையீரல் நேரடியாக ஏற்படுகின்ற தொற்றுக்கள் ஒரு தொற்று முடிந்த பிறகு நுரையீரலில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் இன்றைக்கு காச நோய் சம்பந்தப்பட்ட தொற்றுக்களில் ஆரம்பித்து கரோனா வரை ஏற்படுத்துகின்ற தொற்றுக்கள் தொற்றுக்கள் நுரையீரலில் நிரந்தரமாக ஏற்படுத்துகின்ற வடுக்கள் மற்றும் காயங்கள் ஏற்கனவே ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு உடல் தேருவதற்கு ஏற்படுகின்ற கால மாற்றங்கள் அந்த கால மாற்றத்தின் போது உடலுடைய பலத்தை பார்க்காமல் அதிகமாக உடல் உழைப்பு நம்ம செய்யும் போது நமக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சரியான உணவு முறை இல்லாமல் இருப்பது மலச்சிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவால் பாதிப்பது நிறைய மருந்து மாத்திரைகளை தேவையற்று உட்கொள்வது ஊக்க மருந்துகள்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டீராய்டு மருந்துகளுடைய தேவையை அதிகப்படுத்தி கொண்டே போவது எல்லாவற்றுக்கும் மேலே நுரையீரலில் ஏற்படுகின்ற நோய்களை உடற்பயிற்சி செய்து குணப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய முயற்சிகளை செய்யாமல் மருந்துகளை மட்டும் நம்பி இருப்பது இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயற்கையாக நுரையீரல் சுருங்கி விரிகின்ற காற்றுப்பைகள் உள்ளே எடுக்கக்கூடிய பிராணவாயுவுடைய அளவை குறைத்து நாள் ஆக ஆக நம் அனைவரையும் நிரந்தர நுரையீரல் நோயாளியாக மாற்றி விடுவதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த நுரையீரல் நோய் வராமல் தடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது மூச்சு பயிற்சிகளும் ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளும் நுரையீரல் நோய் நமக்கு ஏற்படுதுனா எந்த விதமான மாற்றங்களை நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நுரையீரல் நோய் நமக்கு ஏற்பட போகிறது அப்படின்னா உடலில் தெரிகின்ற முதல் மாற்றம் தேவையற்று ஏற்படுகின்ற மூச்சு வாங்குகின்ற ஒரு தன்மை வழக்கமாக நம்ம முதல் மாடியில் அல்லது ரெண்டாவது மாடியில் கொடியிருப்போம் ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை அஞ்சு முறை ஏறி இறங்குவோம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது திடீர்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மாடி ஏறி இறங்குவதுக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம் நேரம் நின்று மூச்சு வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுவதை பார்ப்போம் இதுதான் நுரையீரல் நமக்கு பலவீனம் அடைந்து போய் கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய முதல் அறிகுறியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இரண்டாவது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய பலவீனம் அதிகமாகும் போது அடிக்கடி இருமல் நம்மைக்கு தெரியாமலே ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் பொதுவாக வரட்டு இருமலாக இருப்பதை பார்க்க முடியும் சாதாரணமாக ஒரு நாலு வார்த்தை பேசினா கூட வாயில் மூச்சை உள்ளே இழுத்து நுரையீரலை நிரப்பி அந்த வாயுவை வெளியேற்றி ஆஸ்வாசம் செய்த பிறகு தான் நம்மளால் பேசவே முடியும் இது இரண்டாவது அறிகுறி நம்முடைய நுரையீரல் பலவீனம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது மூன்றாவது உணவு உண்ட உடனேயே நுரையீரல் பகுதியில் ஒரு கடுமையான அசௌகரியம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் வழக்கமாக நான்கு இட்லி சாப்பிடுபவர்கள் கூட ஒரு மூன்று இட்லி சாப்பிட்டாலே வயிறு நிரம்பியது போல மூச்சு விட முடியாதது போல இருக்கும் ஒருவேளை இரவு உணவை தவிர்த்தால் உடம்பு நன்றாகவே மூச்சு விடுகிற மாதிரி இருப்பது போல கூட தோற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இது நுரையீரல் சுருங்கி விரிகின்ற தன்மை மார்பு கூடு விரிகின்ற தன்மை குறைந்து கொண்டே நமக்கு வருகிறது நுரையீரலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உதர விதானத்துடைய பலம் குறைந்து கொண்டே வருகிறதுன்னு நமக்கு சொல்லக்கூடிய அறிகுறியாக கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான்காவது அறிகுறி பேசும்போது அடிக்கடி இருமல் வர ஆரம்பிக்கும் வழக்கமாக வரக்கூடிய இருமல் காரணமில்லாமல் வரக்கூடிய வரட்டு இருமலாக இருக்கும் இதில் ஒரு பத்து வார்த்தை கூட நம்மால் பேச முடியாது பேசணுன்னா ஒரு இருமல் அப்படின்னு ஒரு வாயை இழுத்து மூச்சு உள்ளே போகணும் அப்புறம் திருப்பி ஒரு பத்து வார்த்தை திரும்பவும் இருமல் இது வந்து கொண்டே இருக்கும் இது நான்காவது அல்லது ஐந்தாவது நிலைமையாக நுரையீரல் பலவீனம் அடைந்து கொண்டே இருப்பதை நமக்கு காட்டக்கூடிய அறிகுறி ஆறாவது மலம் கழித்த பிறகு கடுமையான சோர்வும் அதே நேரத்தில் மூச்சு வாங்குதலும் நமக்கு இருப்பதை பார்க்க முடியும் பொதுவாக நமக்கு வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேறினால் தான் உடல் பலமாக இருப்பதை நம்ம உணர முடியும் ஆனால் நுரையீரலுடைய பலம் குறைந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுடைய படுக்கை அறையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கழிப்பறைக்கு சென்று வந்தால் கூட ஒரு பத்து நிமிடம் உட்கார்ந்து நம்மை ஆசுவாசம் செய்தால் மட்டும்தான் நம்மால் நடக்கவே முடியும் இல்லைனா எதுவுமே செய்ய முடியாது 
அதுவும் மலம் கழித்த பிறகு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் படுத்தால்தான் ஆகிறதுங்கிற அளவுக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் இது நுரையீரல் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலே செயலிழந்து போய் கொண்டிருக்கிறதுன்னு நமக்கு சொன்ன அறிகுறி ஏழாவது கடுமையான நுரையீரல் தொற்றுக்கள் அடிக்கடி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் மருந்துகள் சாப்பிட்றோம் உணவு முறை சாப்பிட்றோம் மருந்து சாப்பிடும் போது நுரையீரலில் நீர் சேராமல் இருக்கக்கூடிய சூழல் மருந்துகளை விடுத்த உடனேயே உடனே தொண்டைக்கட்டு உடனே இருமல் உடனே சளி உடனே கோழையாக வெளிவருவது இது எல்லாமே இருக்கும் இந்த எட்டு நிலைமையிலும் நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் விடும்போது மூச்சு விடும்போதே புறா கத்துவது போல இருமல் ஏற்படுவது போல கொய் கொய் என்று ஒரு சத்தம் நுரையீரலுக்குள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதை பார்க்க முடியும் இதோடைய முதல் நிலைமை நமக்கு மட்டும்தான் கேட்கும் வெளியில் கேட்காது ஆனால் இது இரண்டாவது நிலைமைக்கு போகும்போது சாதாரணமாக ஒரு அறையில் நம்ம படுத்திருந்தால் கூட பக்கத்து அறையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் கடைசியான அறிகுறி ஒரு சிறு வேலை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு நுரையீரல் மூச்சு வாங்கி கொண்டே இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பத்து அறிகுறிகளும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பிராங்கைட்டிஸ் பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கும் பிராங்கியல் ஆஸ்துமா இருக்கவர்களுக்கும் ஆஸ்துமா கோளாறு இருப்பவர்களுக்கும் நம் நிமோனியா சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கு முன்பும் நம்ம பொதுவாக பார்க்கக்கூடிய அறிகுறிகள் தான் ஆயுர்வேத மருத்துவம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளியை குறைப்பதோ ஊக்க மருந்துகள் கொடுத்து நுரையீரலுடைய சுவாசத்தை அதிகப்படுத்துவதோ மட்டும் கிடையாது நுரையீரல் சுருங்கி விரிகின்ற விகிதம் காற்றுப்பைகள் எடுக்கக்கூடிய பிராணவாயுடைய சதவீதத்தை அதிகரிக்கின்ற விகிதம் நுரையீரலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உதர விதானம் சுலபமாக நமக்கு உதவி செய்கின்ற விகிதங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே வழக்கமாக நம்ம செய்யக்கூடிய முயற்சிகளை செய்யும் போது கூட நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த அசௌகரியமும் இல்லாமல் நம்முடைய இயக்கம் தினசரி சாதாரணமாக நார்மலாக இருப்பதற்கு நமக்கு உதவி செய்வதற்காகத்தான் ஆயுர்வேத சிகிச்சை இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அளவில் வித்தியாசப்படுகிறது ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய பேர் என்னிடத்தில் கேட்பாங்க சார் எனக்கு வந்து ஆஸ்துமா நோய் இருபத்தைந்து வருடங்களாக இருக்கிறது இருபத்தைந்து வருடங்களாக நான் மருந்து மாத்திரைகளையும் ஊசி மருந்துகளையும் நேரடியாக நுரையீரலுக்குள் செலுத்தக்கூடிய மருந்துகளையும் ஊக்க மருந்துகளையும் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அது இல்லை என்றால் ஒரு நிமிடம் கூட என்னால் இருக்க முடிவதே கிடையாது வீட்டிலிருந்து வெளியில் போகும்போது கூட என்னுடைய பணப்பைக்குள்ளே அல்லது என்னோடய பைக்குள்ளே அதை வச்சுட்டு தான் நான் வெளியில் போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் மோசம் போய் குழந்தைகள் கூட இன்றைக்கி பள்ளிக்கு போகும்போது பாக்கெட்டிலேயே ஒரு உறிஞ்சானை ஒரு இன்ஹேலரை வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தேவை இன்றைக்கு இருக்கிறது நம்ம எவ்வளவோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கோம் ஏன் எங்களுக்கு குணம் கிடைக்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய பேர் என்னிடத்தில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் ஆஸ்துமா நோயையோ நுரையீரல் மண்டல நோய்களையோ குணப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது வெறும் நுரையீரல் சுருங்கி விரின்ற விகிதத்தையும் நுரையீரலுக்குள் செல்லுகின்ற காற்றுகளுடைய விகிதத்தையும் மட்டும் வைத்து சிகிச்சை திட்டம் ஆகாது நிறைய உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகளிலிருந்து வாழ்வியல் முறை மாற்றங்கள் வரை மாற்றினால்தான் நுரையீரல் நோயை நம்ம நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் எவ்வாறு நுரையீரல் நோயை நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் அதற்கான வழிமுறைகள் என்னங்கிறத விவரமாக இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நுரையீரல் நோய்களை எவ்வாறு நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு வரும்போது அதில் மூன்று விஷயங்களில் நம்மளுடைய கவனம் தேவை ஒன்று நோய் பரவுவதை நாம் தடுக்க வேண்டும் இரண்டு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் மாறுவதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் இந்த இரண்டும் சரியாக நடக்கின்ற பட்சத்தில் மூன்றாவது மீண்டும் நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்று விஷயத்தையும் உள்ளடக்கிய சிகிச்சைக்கு தான் பிசிஆர்னு சொல்லுவோம் ப்ரிவென்ஷன் கியூர் ரெஜுவனேஷன் இந்த மூன்றுமே ஒன்றாக சேர்ந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நோய் குணமாகுமே தவிர இந்த மூன்றும் ஒன்றாக இல்லாமல் அறிகுறிகளை குறைப்பதற்கு மட்டும் சிகிச்சை பலவீனத்தை குறைப்பதற்கு மட்டும் சிகிச்சைன்னு எடுத்து கொண்டிருப்பதாலோ என்னவோ தான் இன்றைக்கு ஆஸ்துமா நோய் குணமடைய முடியாத சவாலான பிரச்சனையாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ப்ரிவென்ஷன் கியூர் ரெஜுவனேஷன் பிசிஆர்னு சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை திட்டத்தில் ஐந்து வகையான காரணிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சிகிச்சை திட்டம்தான் இந்த ஆஸ்துமா நோயை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவதற்கான மருந்து வெறும் ஒரு மருந்து சாப்பிடுவதாலோ அல்லது ஒரு வகையான உடற்பயிற்சி செய்வதாலோ குணமாகுமானோ ஆகாது முழுமையான ஒரு சிகிச்சை திட்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் முதலாவது நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணம் உடல் எடையா தைராய்டு நோயா இதய நோயா இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பணுக்களுடைய குறைபாடுகளா 
உடலில் வேறு ஏதேனும் பிரச்சனையுடைய வெளிப்பாடாக குறிப்பாக சிறுநீரக செயல் குறைபாடு அல்லது ஈரல் செயல் குறைபாடு அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்களால் நுரையீரலுடைய செயல்பாடு குறைந்து கொண்டே வருகிறதா உடலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளுடைய வேறு ஏதேனும் தொற்றுக்களுடைய அறிகுறியாக இந்த நுரையீரல் பாதிப்பு இருக்கிறதா இந்த மாதிரி காரணங்கள் என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிற புரிதலை கொண்டு வருவது தான் சிகிச்சையுடைய முதல் படி அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய முதல் நல்ல பலன் அந்த நோயுடைய தீவிரம் வேகமாக குறைவதை நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது மூச்சு பயிற்சிகளும் தியான பயிற்சிகளும் முத்திரைகளும் அக்கு ப்ரெஷர் சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்சைகளும் பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லுவது சொல்வதற்கு மிக சுலபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் செய்வது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே என்ன நினைப்போம் மூச்சு இழுக்கணும் மூச்சு பிடிக்கணும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து மூச்சு விடணும் இதுதான் பிராணாயாமம் நினைக்கிறோம் தவறு பிராணாயாம சிகிச்சையிலே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நான்கு வகைகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் உடலுடைய பலம் மனதுடைய பலம் வயது காலம் நோயுடைய தன்மை நோயுடைய பலம் நோய் உண்டாக்கி இருக்கக்கூடிய பக்க விளைவுகள் எடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை சிகிச்சையின் போது நாம் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதவிதமான பிராணாயாம சிகிச்சைகளை சொல்லி கொடுப்பது தான் ஆயுர்வேத சிகிச்சை இன்றைக்கு அடிப்படை கோட்பாடுகளை மறந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் நாம் இருப்பதால் தான் பிராணாயாமமே சரியாக கற்றுக்கொள்ளாமல் சரியாக முயற்சி செய்யாமல் விடுவதாலோ என்னவோ தான் நான் நிறைய நாள் யோகா பண்ணுறேன் எனக்கு குணமாகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அசௌகரியத்தை நம்ம உணர்கிறோம் மிகப்பெரிய தவறு நமக்கு ஏற்றாற்போல் மூச்சு பயிற்சி நமக்கு ஏற்றாற்போல் தியான பயிற்சி முத்திரைகள் உடலில் இருக்கக்கூடிய வர்ம புள்ளிகளை தூண்டக்கூடிய அக்கு ப்ரெஷர் சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்சைகள் இவை நான்கையும் ஒரு சேர கற்றுக்கொண்டு வீட்டில் தினமும் காலை இருபது நிமிடம் மாலை இருபது நிமிடம் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் இதை சேர்த்தோமேயானால் வேகமாக உடலுடைய பலம் உடலுடைய ஓஜஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உடலுடைய ஆக்கபூர்வமான கிரியையுடைய சக்தி அதிகமாகிறது நம்ம பார்க்க முடியும் மூன்றாவது உணவு முறையில் கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றங்கள் இன்றைக்கு வேக வைத்த உணவுகளை விடுத்து கடையில் நேரடியாக கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடுகின்ற ஒரு பழக்கம் பெருகிவிட்டதை நம்ம பார்க்குறோம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோம்னா அந்த காலத்தில் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் கூட அடுப்பு ஊதி சூடான உணவை சாப்பிட்டாங்க இன்றைக்கு சுவிட்சு போட்டாலே நமக்கு வந்து அடுப்பு வேகமாக எரிகிறது சமைப்பதற்கு நிறைய பாத்திரங்கள் எல்லாம் இருந்தும் கூட வீட்டில் சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் சுத்தமான உணவை சாப்பிட வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் போகிறதும் உணவில் இருக்கக்கூடிய கலப்படங்களும் தான் இன்றைக்கு நம்ம உடலை கெடுக்கிறது அந்த வகையில் ஆஸ்துமா நோய் தீர வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது மிகப்பெரிய அளவில் கவனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்ன ஊட்டச்சத்துக்களுடைய அளவு தேவை எவ்வளவு நார்ச்சத்துக்கள் தேவை இனிப்புகளை எவ்வாறு தவிர்க்க வேண்டும் கசப்பு சுவையை எவ்வாறு சேர்க்க வேண்டும் துவர்ப்பு சுவையுடைய அளவு எவ்வளவு குறைவாக இருக்க வேண்டும் புளிப்பு உப்பு கார்ப்புன்னு சொல்லக்கூடிய சுகைகளை எவ்வளவு குறைத்தால் நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டை நம்ம கொண்டு வரணும் கூடவே நார்ச்சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகளுடைய அளவை அதிகப்படுத்துதல் இதையெல்லாம் கொண்டு வந்தோம்னா உடனே உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுவதை நாம் பார்க்க முடியும் குறிப்பாகவே ஆஸ்துமா நோயாளிகள் அரை வயிறு சாப்பிடுவது சால சிறந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் நம்ம மொத்த வயிறையே நான்காக பிரிக்கணும் அரை பாகம் உணவு கால் பாகம் தண்ணீர் கால் பாகம் காற்று இந்த மாதிரி உணவை எடுத்தோம்னா ஆஸ்துமா நோயில் உடலை பாதிக்கின்ற எந்த நோயுமே நமக்கு ஏற்படாது ஒருவேளை நன்றாக சாப்பிட வேண்டும்னு இருந்தால் கூட இரண்டு வேளை உணவு சாப்பிடுவதை நான்கு வேளையாக பிரித்து சாப்பிடும்போது உடலுக்கும் நல்லது ஆஸ்துமா நோயுடைய தீவிரமும் இருக்காது நான்காவது உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் குறிப்பாக நுரையீரல் மேலடுக்கு நுரையீரல் மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கபத்தை வெளியேற்றினால் தான் நம்மால் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா கபத்தை வெளியேற்றுவதற்கு வாந்திக்கான சிகிச்சை கொடுப்பது நம்ம மருத்துவமனையுடைய மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டினே சொல்லலாம் வாந்திக்கான சிகிச்சை அப்படிங்கிறது உடனே ஒரு வாந்தி மருந்து கொடுத்து பேதி எடுப்பது போல் எடுப்பது கிடையாது ஒரு ஏழு நாட்கள் முறைப்படுத்தப்பட்ட முறையில் மருந்தூட்டப்பட்ட நெய் முதல் நாள் பத்து இரண்டாவது நாள் இருபது மூன்றாம் நாள் நாற்பது நான்காம் நாள் எண்பது ஐந்தாம் நாள் நூற்றி அறுபது ஆறாம் நாள் முன்னூற்றி இருபதுன்னு குடிக்க வைத்து பசைக்கும் போது மட்டும் வெறும் கஞ்சியை மட்டும் உணவாக கொடுத்து ஏழாம் நாள் காலையில் அதிமதுரம் கலந்த பால் கஷாயத்தை கொடுத்து வாந்திக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து 
மறுக்காரன் காய் கஷாயத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அப்படியே கொத்து கொத்தாக வெளியில் வருவதை பார்க்க முடியும் ஒரு சிறு உதாரணம் ஒரு இருபத்தோரு வயது இருக்கக்கூடிய வாலிபன் ஒருவரை வந்து அவங்களுடைய பாட்டியார் கூட்டு வந்திருந்தாங்க அவர் ஒரு அலோபதி மருத்துவர் என்ன ப்ராப்ளம் அவருக்கு ஆயிடுத்துன்னா படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டாரு ஆனால் ப்ராக்டிஸ் போக முடியல ஏன்னா அந்த வீசிங் வந்து கடுமையாயிடுச்சு அவர்களுடைய மருத்துவ முறையில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு மருந்துகள் ஊசிகள் முகப்பூச்சிக்கள் மூச்சுக்குள் போடக்கூடிய மருந்துகள் எவ்வளவோ உபயோகப்படுத்தியாச்சு குணமே ஆகலை எங்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்து இவருக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னாரு அவருக்கு முதலில் நான் பரிந்துரை செய்த சிகிச்சை இந்த வாந்திக்கு கொடுக்கக்கூடியது அவருடைய உடல் எடை பார்த்திங்கன்னா என்னை பார்க்க வரும்போது வெறும் நாற்பத்தி இரண்டு கிலோ ஆள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு அடி இருந்தார் ஒரே ஒற்றை குச்சி மாதிரி இருந்தார் எவ்வளவோ சிகிச்சைகள் எவ்வளவோ மருந்துகள் எதுவுமே பலனளிக்கவில்லைன்னு குடும்பத்திற்கு ரொம்ப மனச்சோர்வு அவருக்கு இந்த வாந்திக்கு ஒரு சிகிச்சை கொடுத்த பிறகு அவர் வாந்தி எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலிலிருந்து கருப்பு நிறத்தில் கழிவுகள் வெளிவந்ததை பார்த்தோம் கடைசியாக வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பித்தம் பச்சை நிறமாக மஞ்சள் நிறமாக வெளிவந்து அவர் அதை கடுத்த ஒரு வாரம் உணவு பத்தியங்கள்லாம் கொடுத்தோம் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து அவரை பார்க்கும்போது அவரோட எடை பார்த்திங்கன்னா மூன்று கிலோ ஏறி இருந்தது அந்த ஒரு மாத காலத்தில் அவருக்கு ஒரு முறை கூட இந்த நுரையில் ஆஸ்துமாவுடைய பாதிப்பே வரவில்லை அவரே ஆச்சரியப்பட்டார் உடலை சுத்தப்படுத்தும் போது இவ்வளவு நல்லது நடக்குமா அப்படின்னு ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய பேர் முழுமை பெற்ற ஆஸ்துமா சிகிச்சை நம்ம முயற்சி செய்வதே கிடையாது ஏதோ ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரை சித்த மருத்துவரை பார்க்குறோம் நாலு மாத்திரையை முழுங்குறோம் உடனே குணமாகணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் மிகப்பெரிய தவறு உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் தான் ஆஸ்துமா நோயை வேறறுக்க வல்ல தல்ல சிகிச்சைங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக மருந்துகளும் காயகல்ப மருந்துகளும் நுரையீரல் நோய்களை பொறுத்தவரையிலும் காயகல்ப மருந்துகள் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா நுரையீரல் நாம் பிறப்பதற்கு முன்பு இருந்தே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு உறுப்பு நாம் இறந்து போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நுரையீரல் நின்ற பிறகு தான் நாம் புரிந்து கொள்வோம் அதுவரை வேலை செய்யக்கூடிய உறுப்பு அதை பலமாக வைத்திருப்பது தான் நம்மளுடைய ஆயுட்காலம் பிரம்மன் எப்படி நம்மளுடைய தலை விதியை எழுதுவார்னு சொல்லுவாங்கன்னா இத்தனை ஆண்டு காலம் இத்தனை மாதங்கள்னு எழுத மாட்டாராம் இத்தனை கோடி மூச்சுக்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய தலையெழுத்தாக எழுதுவாராம் அதுதான் ஆயுட்காலமாக எப்படி நம்மளுடைய முனிவர்களும் சித்தர்களும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஐநூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூச்சு பயிற்சின்னு சொல்லக்கூடிய மூச்சை அடக்கி மூச்சை இழுத்து உள்நிறுத்தி விடுகின்ற கலையை முறைப்படி செய்ததால தான் அவங்களெல்லாம் அத்தனை நூறு வருடங்கள் வாழ முடிந்தது நிதர்சனமான உண்மையும் கூட நித்தியமாக பிராணாயாமம் செய்யக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர்களுடைய ஆயுட்காலம் மிக அதிகமாக இருக்கிறதையும் வழக்கமாக வருகின்ற நோய்கள் கூட அவர்களுக்கு வராமல் இருப்பதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ஐந்து விஷயங்களை கொண்டு செய்யக்கூடிய சிகிச்சைகள் நோய் வருவதற்கான காரணத்தை குறைப்பது உணவு முறையில் கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றங்கள் உடற்பயிற்சிகள் தியான பயிற்சிகள் மூச்சு பயிற்சிகள் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய கழிவை வெளியேற்றக்கூடிய வாந்திக்கு அளிக்கக்கூடிய சிகிச்சை மருந்துகள் காயகல்ப மருந்துகள் இந்த ஐந்தையும் முறைப்படி சேர்த்து ஒரு முறையான சிகிச்சையாக நம்ம எடுக்கும்போது நுரையீரல் மண்டலத்தில் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தொற்றுக்களோ பலவீனங்களோ காச நோய் சம்பந்தப்பட்ட கடுமையான தொற்று சம்பந்தப்பட்ட நோய்களோ எதாக இருந்தாலும் குணமாகி விடுவதை நாம் பார்க்க முடியும் நம்முடைய மருத்துவமனையுடைய கிளைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்னையில் கோடம்பாக்கம் போரூர் அடுத்த மணப்பாக்கம் அம்பத்தூர் மற்றும் திருவள்ளூர் நான்கு இடங்களில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் பாண்டிச்சேரியில் கடற்கரை சாலையிலேயும் கோயம்புத்தூர் சேலம் ஒசூர் பெங்களூர் வேலூர் திருச்சி மதுரை திருநெல்வேலி தஞ்சாவூர் விழுப்புரம் ஈரோடு இந்த எல்லா இடங்கள்லையும் நம்முடைய மருத்துவமனைகளும் மருத்துவ முகாம்களும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை நம்ம மருத்துவமனைக்கு வந்து மருத்துவர்களை சந்தித்து தியான பயிற்சி உடற்பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி உணவு முறை வாழ்வியல் மாற்றங்கள் நுரையீரலை பலப்படுத்துவதற்கு தேவையான உணவு முறைகள் மற்றும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி வந்தீர்களேயானாலே நுரையீரல் ஆரோக்கியம் மேம்படுவதை பார்க்க முடியும் ஒருவேளை உங்களால் நேரில் வர முடியலைன்னா கூட மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு வீடியோ கன்சல்டிங்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை ஒரு முன்பதிவு செய்து என்னிடத்தில் நேரடியாக உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்லேருந்தே ஒரு வீடியோ கால் பண்ணி நேரடியாக என்கிட்ட பேசி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகளை விளக்கமாக சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் உணவு பட்டியல் உடற்பயிற்சி அடங்கிய குறுந்தகடு உங்களுடைய வீட்டுக்கே வருவதற்கு தேவையான வசதிகளையும் நம்ம மருத்துவமனை செய்து தருகிறது எனவே நேர்களே 
ஆஸ்துமா நோய்க்கு நுரையீரல் மண்டல நோய்களுக்கு முழுமையான தீர்வு வேண்டுமானால் முழுமையாய் பெற்ற சிகிச்சையாக அது இருக்க வேண்டுமே தவிர வெறும் மாத்திரைகளை கொண்டு மட்டும் அதை குணப்படுத்த முடியாது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை மனதில் வைத்து நான் சொல்லுகின்ற இந்த சிகிச்சை முறைகளை முறைப்படுத்தி ஒரு சிகிச்சை திட்டங்களாக தொடர்ந்து நீங்கள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டு வந்தாலே ஆஸ்துமா மட்டுமல்ல நுரையீரல் தொற்று மட்டுமல்ல நுரையீரல் மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விதமான நோயும் இல்லாமல் நம்மாலும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திட முடியும் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் சிறப்பு சிகிச்சைகள் முதுகு தண்டில் ஏற்படும் சவ்வு விலகல் அழுத்தம் மூட்டுகளில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் முதுகு தண்டுவட வழிகள் இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் வெரிகோஸ் பெயின் சைனஸ் ஆஸ்துமா சொரியாசிஸ் தோல் நோய்கள் தைராய்ட் மாத விலக்கில் ஏற்படும் கோளாறுகள் கருப்பை கட்டி சிறுநீரகக்கள் சிறுநீரக செயல் இழப்பு மூலம் பௌத்திரம் குடல் இறக்கம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் குழந்தையின்மை பிரச்சனைகள் மற்றும் ஆட்டிசம் போன்ற அனைத்திற்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே பஞ்சகர்மா சிகிச்சை மூலம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிட ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் பி அவர்களின் மருத்துவ முகாம் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் வாரம் ஒன்பதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஏழு மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை அம்பத்தூரிலும் பதிமூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை தஞ்சாவூரிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று ஐந்து நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிடுங்கள் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஏஎம்எஸ் தலைமை மருத்துவமனை என் முப்பத்தி ஏழு வஉசி தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை இருபத்தி நான்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று ஐந்து கிளைகள் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை என் பதிமூன்றின் கீழ் பனிரெண்டு வடிவேலு முதலி தெரு வெங்கடாபுரம் அம்பத்தூர் சென்னை ஐம்பத்தி மூன்று தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு எட்டு ஆறு ஒன்பது ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை என் முப்பத்தி இரண்டு பாரதிதாசன் தெரு திருவள்ளூர் ஆறு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று டிஆர்பி சிசிசி பள்ளி அருகில் தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 எட்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை பிளாட் எண் இரண்டு பத்மா விலாஸ் கதவு எண் மூன்றின் கீழ் இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு கிருஷ்ணா என்கிளேவ் மணப்பாக்கம் சென்னை ஆறு லட்சத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று எட்டு ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை நம்பர் பனிரெண்டு குபேர் அவென்யூ கடற்கரை சாலை பாண்டிச்சேரி ஒன்று தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை பிளாட் எண் அறுநூற்று எழுபத்தி ஏழு நான்காவது மேற்கு குறுக்கு தெரு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் அண்ட் ஹெச் பி பெட்ரோல் பங்க் அருகில் கே கே நகர் மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் தொலைபேசி எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு எட்டு ஒன்பது எட்டு மூன்று எட்டு எட்டு ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை என் ஏ போர் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட் ராமலிங்க நகர் உறையூர் ஹோட்டல் ஆரோக்கியா எதிரில் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தொலைபேசி எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஆறு மூன்று ஒன்பது ஆறு ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை நாற்பத்தி ஐந்து ராஜலட்சுமி நகர் மணிமஹால் அண்ட் மணிஸ் தேட்டர் அருகில் ஹோப் கல்லூரி பீழமேடு கோயம்புத்தூர் ஆறு நான்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு தொலைபேசி எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு ஒன்பது எட்டு ஐந்து ஒன்று எட்டு ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை என் பதினொன்று பி சுப்பிரமணியபுரம் புதூர் எக்ஸ்டென்ஷன் குளோனி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி அருகில் சேலம் ஆறு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு தொலைபேசி எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு எட்டு ஒன்பது எட்டு மூன்று எட்டு ஏழு ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை ஸ்ரீ மகான் ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள் மடம் 
எண் பதிமூன்று கங்காதர செட்டி தெரு அல்சூர் ஏரி அருகில் பெங்களூர் ஐந்து ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு தொலைபேசி எண் ஏழு பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு ஏழு ஏழு இரண்டு இரண்டு ஒன்று ஐந்து ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை எண் ஹெச் எழுபத்தைந்து ஆவளப்பள்ளி ஹெட்கோ ஓசூர் ஆறு மூன்று ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது தொலைபேசி எண் ஏழு மூன்று மூன்று எட்டு எட்டு ஏழு நான்கு இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் மருத்துவ முகாம் நடைபெறும் இடங்கள் தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி வேலூர் ஈரோடு விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று மூன்று